Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin admiranarse. Sin admiranarse. Este color amazónico. Desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes. Analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia. El programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Buenos días, amigas y amigos. Estamos iniciando esta mesa de trabajo. Gonzalo Rosero no nos acompaña. Les saludamos en nombre de él. Soy Francisco Rocha y están en nuestros estudios ya el doctor Luis Verde Soto y el doctor Sebastián Mantilla Vaca. Se unirá también el doctor Milton Luna en unos minutos. Les hemos invitado para no solo hacer una, una, un análisis de la coyuntura política, la responsabilidad política del expresidente Correa y cómo, cómo recuperamos el país, dicen algunos, ¿no? Otros dicen cómo reinventamos la democracia y otros, ¿será cierto todo esto? Así es que en esas tres preguntas quisiera el eh, saludar al doctor Luis Verde Soto, agradecerle la compañía y el diálogo que vamos a tener esta mañana. Eh, ¿qué, ¿Qué percepción tiene un analista de la experiencia de Luis Verde Soto de este momento político? Bienvenido, Luis, buenos días. Buenos días, Francisco, Sebastián. Eh, me pillas con un impronto así tan fuerte, una pregunta yeah. tan fuerte. Eh, ¿Qué impresión? Bueno, hay varias, ¿no es cierto? Es, eh, ciertamente los procesos de transición, los procesos de cambio, no son procesos que se puedan medir en, en colores muy tajantes, blanco o negro, son más uh -huh. bien procesos opacos, pueden ser procesos bastante ambiguos, pueden ser procesos bastante incluso caóticos. Eh, creo que Ecuador está entrando en, algún, en algunos de estas características, es decir, vamos a tener en el... En el corto plazo, eh, una serie de mensajes, algunos equívocos, algunos bastante unívocos, de hacia dónde va el país, y, y finalmente en todo ello eh, terminaremos en que es la sociedad, la correlación de fuerzas, los diversos actores, los que tienen que ordenar este, este proceso de transición, darle racionalidad, darle significación. Eh, los ejemplos pueden ser muy al canto, ¿no es verdad? Eh, por ejemplo, el caso de eh, la consulta popular. No estamos frente a una postura popular en la cual se dé un mensaje equívoco del rumbo de la reforma política, sino más bien eh, pequeños símbolos de eh, instrumentos de gobernabilidad que nos pueden anunciar de hacia dónde podría llegar esta, esta reforma política y o en su defecto eh, mensajes de desarrollo que también nos contiene la consulta popular. Entonces lo que conviene este rato, lo que, a lo que precisa este momento de transición es comenzar a darle significación al proceso desde la sociedad, significación en términos de qué es lo que se puede anunciar a través de, de esos instrumentos de gobernabilidad para la reforma política, para una transición más eh, unívoca hacia principios eh, democráticos, hacia aquello que debemos cuidar, debemos cuidar los pocos elementos democráticos que quedaron en la sociedad ecuatoriana y que se están gestando, hay que cuidarlos y cuidarlos muy muy detenidamente, ¿no es verdad? Hay que pensar en el mediano plazo y al mismo tiempo comenzar a, 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 a ensamblar los diversos tres grandes rubros que tiene el momento político ecuatoriano, que son la necesidad de una reforma institucional, la necesidad de un conjunto de cambios económicos que lleven a una mayor eh, ruta de, de, de una acumulación, una acumulación justa. El, 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 presidente, el presidente nos pide un poco de calma, de, no esto es un momento, estoy, estoy trabajando, todo es con ustedes, pero algunos sentimos que todos con ustedes, pero tampoco es nada. 
O sea, eh, todavía es esta parte de lo que Luis Verde Soto denomina eh, ni es blanco ni negro, pero como que circula y que el color puede irse identificando con más tiempo. Mira, sí, yo creo que hay aquí algo que los eh, cientistas políticos llaman dependencia o patrón de dependencia institucional. Yeah. Dependemos de, eh, de ciertas formas históricamente acumuladas de proceder respecto a las instituciones. Instituciones se vuelven presentes, formas de comportamiento originales se vuelven presentes. En la cultura política ecuatoriana hay acumulada una, que es difícil, y yo creo que a veces uno puede naufragar en ella, que es tratar de que todo cambie para que nada cambie. Uh -huh. A veces parece que a veces los mensajes se remiten desde el poder por allá, ¿no es cierto? Aparentemente está preparándose un gran cambio que, que llevaría por muchas rutas, por muchos, muchas fortalezas, pero parecía que tanto cambio anunciado puede ser para que nada cambie. Y esto, esto da, a veces los símbolos equívocos de la, de la coyuntura nos muestran de que puede caminar para allá. Es decir, estaríamos transitando hacia la democracia, pero los pasos reales en, tienden a restaurar aquello del autoritarismo. Uh -huh años. Yo tengo la sensación de que algo de eso hay en el Ecuador. Y claro, la, la, finalmente el balance que va a haber es un balance que será el que la sociedad ponga. Eh, nosotros como sociedad tenemos la obligación de darle significación a la consulta popular. No solamente es aquel mensaje o la voluntad que emite el, 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 quien convoca la consulta, sino aquella significación y, y contenido que podemos acumular y dar desde la sociedad. Ese va a ser el caso de cada una de las preguntas. Las preguntas pueden tener una rumbo equívoca si se las deja sueltas. Es la sociedad la que tiene que tener la responsabilidad de ponerle en el camino, de darle contenido y fundamentalmente de pensarla desde la perspectiva de un proceso de reforma institucional de más largo alcance, que es el por el cual pugnaremos. Podemos perder, uh -huh. esperemos no perder. Uh -huh. Ese es el tema del, del momento. Veamos, eh, por otra parte, saludar al doctor Sebastián Mantilla. Eh, Sebastián, este proceso que se lo ve, que, que Luis un poco dice, sí, o sea, los procesos que son así para cambiar, para, eh, pues no, para recuperar incluso la democracia en algunos casos, podría ser eh, que sean pasos concretos o también eh, coincide con que estos son unos pasos que a veces son difusos, pero que sí podrían estar llevándonos a algo. Bienvenido, buenos días. Francisco, gracias por la invitación, un cordial saludo. A usted, a Luis, a igualmente eh, Milton. Milton Luna que nos acompaña y a toda la distinguida audiencia de Radio Democracia. Bueno, eh, realmente si uno evalúa los primeros tres meses y un poco más uh -huh. del gobierno del presidente Lenín Moreno, uno puede ver, a diferencia de otros gobiernos, que sí se han dado pasos realmente significativos, al menos ¿Sí? en el campo ¿Ya? político. Creo que ahorita evaluar eh, por dónde está yendo el Lenín Moreno y decir que de alguna manera podría ser eh, como más de lo mismo o eventualmente solamente como cambios cosméticos o uh -huh. golpes de efecto para dar una sensación de que aquí hay un cambio real. Eh, creo que todavía no sé si es un poco prematuro. Yeah. Lo que yo diría es de que viendo ahorita lo que está pasando en el campo político, se ve una especie como de tira y afloja una disputa interna. Es decir, una disputa en la arena política. Y Pero es donde tiene que resolver primero lo interno, se refiere a Alianza País, o, o lo interno como país en general, no como movimiento político. O sea, yo creo que hay varios frentes, yo creo ya. que hay varias arenas, y que creo que ninguna de esas arenas y frentes debe descuidar Lenín Moreno. Pero creo que la arena más importante y donde hay mayor grado de dificultad uh -huh. es básicamente en esa digamos, oposición que se ha dado desde una línea a la facción de Alianza País que se opone a ciertos cambios. Y yo diría que, que no solo que se opone a ciertos cambios, sino son como visiones un poco diferentes. No sé si podríamos caer un cierto esquematismo entre decir una fuerza democrática, reformadora, que retorma a los inicios del proyecto de la Revolución Ciudadana, que representa a uh -huh. Lenín Moreno, y una visión ya un poco antigua, decadente, eh, del proyecto político correísta que representa ahora, en base a todas las denuncias que uno puede ver en la prensa, que representa un modelo corrupto, un, un, un gobierno, un, un modelo, no sé si, cleptocrático, 
que se fue consolidando a través de los 10 años de gobierno y que se consolidó, no, se consolidó no solamente a través de un ejercicio autoritario del poder, uh -huh. sino a través del cambio institucional y de leyes que permitieron que Correa acumule el poder y que también debilita las otras funciones del Estado y tengamos lo que ahorita está pasando. Básicamente, eh, usted ve que, claro, de acuerdo a las declaraciones del mismo presidente Correa, una de las primeras declaraciones que da a la prensa el día de ayer en el CNN, dice de que esto es una cuestión política, de que el señor Jorge Glass es un perseguido político, uh -huh. de que se está queriendo... Eh, que la consulta es un golpe de Estado. Dice. Que es una especie de golpe de Estado y una serie de cosas más. Uh -huh. y yo lo que creo es de que estamos, digamos, en una especie de, de medición de fuerzas, de pulseo entre una fuerza y otra fuerza política. Y que creo que si es que Lenín Moreno no se imprime o no le da fuerza a lo que quiere, posiblemente pueda ser vencido y tengamos más bien a la final el eh, triunfo de una línea no necesariamente democrática, que ha tapado una serie de actos realmente escandalosos de corrupción. Ha sido el paraguas de eso. ¿no? Exactamente. Entonces, creo que en, en, en el fondo está un poco, eh, digamos, eh, debatiéndose sí. ese, ese tema. Ese tema. Eh, saludamos también al doctor Milton Luna. Eh, Milton, eh, ayer como en parte de todo esto, también estuvieron las universidades en el Palacio, estuvo la prensa, las universidades, no estamos en la consulta, no están preguntando nada de, de los que fueron invitados ayer y, y un poco yo diría el señor presidente Moreno dijo eh, algo que a mí me preocupó más, diría yo, y que ya Luis Verde Soto nos dice, sí, no, por ahí no, dijo que le gustan algunas cosas de, y yo me sospechaba de que esa ley de comunicación y esa ley de educación puede terminar gustando a la gente que ejerce el poder. Bienvenido, buenos días. Sí, gracias Francisco, gracias aquí, buenos días Luis, eh, Sebastián y las personas que nos escuchan. Ciertamente me parece que la, el entorno es cada vez más enrarecido a medida yeah. que avanzan los días, ¿no? también el día de ayer produjo alto nivel de preocupación y supongo en algunos sectores de excepción, el nombramiento de la eh, vicepresidenta encargada. No, la sí, eh, claro, y eh, como que el presidente avanza en algunas cosas eh, para la mirada más eh, democrática, progresista que esté en la sociedad civil y en otras eh, en franca contradicción, diríamos, para, esos, para esas miradas coloca estos elementos tan eh, fuertes, es decir, esto del de, de, uh -huh. nombramiento de la vicepresidenta que tiene más bien un, un, un arraigambre, un componente muy, cer radical, ¿no? y muy cercano al anterior claro, mandatario, sí, sí, sí. entonces causa esa no, desazón es y confusión. La ¿no? del bolivarismo en el Ecuador, claro. o sea, es la chavista ecuatoriana. <risa> entonces... <risa> Sumado a eso, eh, lo que en la práctica comienza a suceder es que, y es comprensible, ¿no? ¿Eh? todos los elementos se han cargado en el factor político. Eh, de hecho, la consulta, etcétera, van eh, abriendo un boquete que va desfogando, y habría que tener esta mirada también, ese contenido que fue eh, esa contención, más bien dicho, de, de esa voluntad, de esa desazón, de esa bronca incluso que ha tenido la sociedad civil durante 10 años. Entonces, el efect, uno de los efectos de abrir el tema de la consulta es ese. ¿no? Eh, sin embargo, y, y tiene, obviamente, eh, es, es, es una vía que, que abre o que conduce hacia una mayor apertura democrática, de hecho, es decir, la gente se uh -huh. siente satisfecha, está diciendo cosas, ha colocado casi 700 preguntas. Entonces uno entiende que de alguna manera es, 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 la, la sociedad está, 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 estaba contenida uh -huh. ¿no? y expresa a través de, de eso su, su, su desazón y, y sus aspiraciones. Entonces, el punto es eh, cómo sintoniza eh, eh, el, el régimen esa situación. Yo creo que sintonizó muy bien al, al abrir las ¿Eh? puertas, en fin. Pero a medida que va avanzando el ¿Qué? tiempo, se van ya depurando cosas. Es decir, efectivamente, ¿qué tú estás colocando como preguntas? Las Entonces la gente ya comienza a analizar, ya. en fin, y dice, bueno, esto no, no, no es tan eh, como yo pensaba. Sin embargo, 
me quedo al menos con este poco porque retornar de alguna manera a lo que sucedía en el correato es absoluta, en, en las actuales circunstancias es absolutamente inadmisible. Entonces, ¿cómo que estamos frente a un escenario eh, que eh, tiene, se abre puertas y se cierran algunas puertas al mismo tiempo? ¿no? En, en elementos prácticos de política pública, por ejemplo, en el tema de la educación, también tenemos dos aparentes vías contradictorias, ¿no? La una, que al menos apertura, vemos desde fuera, diálogo. se apertura, diálogo, iniciativa, uh -huh. que viene desde el CNC de, de Barrera, eh, y por otra parte, un Ministerio de Educación absolutamente lento. Yo diría, incluso, eh, abriendo, yeah. sí, dos, tres cositas, sí, pero... pero no, es una... ¿Quién es el ministro de Educación ahora? <risa> <risa> en estos 100 días lo han visto. Entonces, eh, teniendo en cuenta que habían problemas extremadamente yeah. complicados y que fueron denunciados en campaña. Por ejemplo, coloco uno sobre la mesa, que fue la, el cierre de cientos de escuelas rurales. Y rurales. Claro, con gravísimos problemas de impacto no solo en los niños, sino también en las comunidades indígenas. De esto... No, ya no hablamos. Entonces, eh, yo, yo diría, eh, más bien, cómo observamos ¿Ya? nuevamente eh, estos fenómenos desde sectores independientes y de la sociedad civil. Por supuesto, yo creo que si se abre una puerta, hay que meter de lo poco que ha habido, ¿no? Sí, hay que meter la pierna y, y, y de luego meter el hombro y, y suscitar que se siga abriendo los cauces de, de la democracia, ¿no? Pero por otra parte, diría yo, en otras áreas que no se están abriendo, sí comenzar ya a presionar al régimen efectivamente, sí, desde la sociedad civil, de que hablemos, de que eh, discutamos, de que eh, se vayan efectivamente planteando las cosas sustantivas que no podemos olvidarlas y que no van a ingresar por obvias razones y ya no ingresaron en el debate de, de, de la consulta. Pero el país sigue adelante. El, claro. en, en estos y otros ámbitos. Yo pienso que eh, de a poco eh, eh, los sectores democráticos de la sociedad civil, además de lo que decía Luis, de darle eh, significación a la consulta, también tenemos que estar listos y preparados para darle contenido y acción e iniciativa, sobre todo, a otros temas sustantivos que no están siendo topados. Y esto me parece crucial porque abre las posibilidades para que la política, eh, y sobre todo desde una perspectiva democrática, vaya ganando en densidad, vaya, vaya ganando en, en muchos otros elementos que este momento, porque así lo hemos decidido todos. O sea, eh, hemos decidido darle eh, amplias posibilidades y amplia confianza al presidente de la República, pero eso también tiene un límite. No es un cheque eh, no es un, no es, Y eso debe saberlo él con absoluta claridad, que así como ha ido creciendo uh -huh. su popularidad, puede, como espuma, ¿no? puede también disolverse si no pone atención en estas otras áreas. Yo, yo quisiera que eh, en esta parte escuchemos lo que dijo ayer el señor presidente de la República sobre la consulta y cuántas veces sean necesarias consultarle, pero además... Después de eso, de decir que va a recurrir a consultarle al pueblo ecuatoriano, dijo que el, el expresidente Correa sí tiene responsabilidad política, por lo menos. ¿no? Eso quisiera que eh, nos hagan escuchar, Milton. Que convocaremos al pueblo tantas y cuantas veces sea necesario para consultarle acerca de temas trascendentales para el país. Y es obvio que la consulta no los va a abarcar todos. Recibimos, creo que, si mal no recuerdo, entre 1.300 o 1.500 propuestas y claro, abarcarlas todas no va a ser posible. Hay algunas, como el tema de la ley de comunicación, que se está analizando en las mesas de comunicación y tal vez una de las razones por las cuales no fue incluida todavía es porque las mesas de comunicación todavía no nos han entregado sus propuestas. Pero vuelvo a recalcar, no será la única consulta. El pueblo tiene derecho a ser consultado. No olvidemos nosotros que un presidente es un mandatario que quienes son los mandantes son el pueblo y que el presidente debe estar dispuesto a entregarle, devolverle al pueblo transitoriamente o definitivamente el poder para que él decida por su propia, para que el pueblo decida por su propia voluntad. Un gobierno democrático, un gobierno pluralista, un gobierno que defiende con tolerancia, con respeto la opinión de los demás, hace que inclusive la ley de comunicación como que, como que sale sobrando. 
porque en este tiempo no hemos tenido necesidad de aplicar bajo ninguna circunstancia la ley de, la ley de comunicación. Pero hay que reconocer también que esa ley de comunicación tiene muchos elementos positivos, participación más activa. Tal vez en lo único que se me hace un poco difícil todavía estar de acuerdo y les comento que voy a esperar la, las decisiones y las sugerencias de las mesas de participación en este tema, en las mesas de diálogo en este tema, es con respecto a la calidad sustancial de la comunicación, si esta es un derecho o es un bien público. A veces me inclino por pensar que es las dos cosas. Yo creo que hubo un excelente momento de lo que habíamos denominado la Revolución Ciudadana, cuando el temperamento del presidente inclusive era necesario en esas circunstancias en las que hay que, hay que ser bastante claro. Los poderes fácticos, varios poderes fácticos, habían secuestrado al país. Y en esas circunstancias hacía, se hacía necesario un temperamento que provoque cambios más radicales, cambios más sustantivos. La segunda etapa es la etapa sombría, es la etapa en la cual el deseo desmesurado de perpetuarse en el poder hizo que muchas personas empecemos a cuestionar varios aspectos, entre ellos el hecho, por ejemplo, de que se haya enviado a la Corte Constitucional y a la Asamblea las reformas a la Constitución, desbaratando, destruyendo, derrocando completamente el concepto que teníamos en Montecristi. Yo pienso que temprano o tarde eh, los compañeros, la mayoría de los compañeros, la mayoría de quienes hicimos la Revolución Ciudadana, pues nos percatamos de que eso ocurría y es una pena que todavía estamos purgando. Decir que lucha contra la corrupción, haciendo quedar a todo el resto como corruptos, cuando él sabe que somos gente honesta, que se luchó denodadamente, ya no existe esa corrupción institucionalizada. Existen casos aislados como el de Odebrecht que sucedió en 12 países, pero solo en Ecuador es porque hubo un dictador, porque en 10 años yo construí un sistema mafioso de impunidad, porque no hay división de poderes, y utilizan politiqueramente esa lucha contra la corrupción. ¿Qué gana Lenín Moreno? Primero, ¿no? esa popularidad por, por utilizar, manipular el discurso anticorrupción. Segundo, es claro que nunca estuvo con nosotros, que era un lobo disfrazado de oveja, con la argolla que lo rodea, esperando su oportunidad, que nos han odiado de siempre que han estado con los opositores. Usted escucha a Lenín Moreno el discurso de la oposición y tiene todo el derecho del mundo de odiarme, de envidiarme, de acoger el discurso de la oposición. La gran pregunta es por qué no lo digo antes. Doctor Verde Soto, eh, uno podría decir eh, por qué no lo dijo antes, pero además los acompañó 10 años. Pero claro, ahora es el presidente de la República y quiere proponer unas cosas. Y esta reflexión más pausada del presidente Moreno... Eh, claro, siendo una responsabilidad, también estaba ahí, ¿no? De, eh, entrar a la, a la coyuntura política de en cada uno de, de ellos, eh, hay que clasificarla, dar un cierto orden, intentar entenderlo de modo más pausado. A ver, lo primero que creo que hay es eh, que debemos eh, intentar extraer eh, eh, al país de esta polémica eh, casi interpersonal que existe entre los dos. El país no puede estar sujeto a esta, a esta relación de, de, de cruce de personalidades. Le he escuchado al presidente o expresidente Correa hablar de el derecho a la envidia en política. Me pareció una, es una base importantísima en la teoría política mundial, pero claro, no corresponde a este momento ni del mundo ni del Ecuador. Eh, hay, hay que interpretar las cosas con un poco más de, de fortaleza que, que aquello, ¿no es verdad? ¿Qué creo, que, qué creo que, que está ocurriendo allí, no es cierto? Lo primero es, eh, hay un intento justificativo del momento autoritario que ha vivido la modernización ecuatoriana. Cuando hay autoritarismo, hay autoritarismo. Cuando hay represión, hay represión. Cuando hay eh, eh, negación de libertades, las hay y estas tienen evidentemente un peso en la historia y serán juzgadas por ella desde donde son negaciones de libertad. Uh -huh. Si no podemos decir de que las sociedades y la modernización debe tener un movimiento de orden a patadas porque luego vendrá un orden consensuado. Eh, no podemos decir no importan estos muertitos de adelante porque luego vendrán muchos vivitos después. Eso en términos de interpretación histórica es un, 
es una, una regresión del pensamiento. Y es, claro, es básicamente no corresponde a un pensamiento ordenado, por no decirlo civilizado, ¿no es verdad? Eso no, no, no viene al caso. Puede justificar justificación política, pero no, no más que aquello. Eh, yo creo que al país hay que sacarlo de esta polémica eh, Correa Moreno. Yeah. La justificación de esta polémica Correa Moreno lo único que lleva es a encerrarnos en los estrechos límites de la predemocracia, de la protodemocracia y no de la democracia que debemos construir. No está retrotrayendo esto a la discusión de si la constitución del espíritu de Montecristi era un espíritu bueno o era el espíritu medio bueno que quedaba o el espíritu más o menos malo que estaba. Es decir, no podemos eh, vivir eh, al histórico ecuatoriano en base al patrón de interpretación que nos impuso Correa. Todo lo anterior, o te, o, hasta que yo llegué todo era malo y desde que yo llegué todo comenzó a ser bueno. Y ahora estamos discutiendo si era más bueno o menos bueno, si es que Montecristi nos dejó más o menos en el buen camino. A la, a la sociedad o no. Creo que el tema va mucho más allá. El tema de este rato va eh, a que tenemos que evidentemente cerrar un ciclo interpretativo de lo que ocurrió hasta, hasta allá y, y fundamentalmente en términos de acción política debemos pensar cómo, qué es lo que se abrió y qué es lo que nos dice la consulta. Yo creo que la consulta nos, nos abre eh, rutas de, de lectura. Y hay rutas en las que quedan claras. El presidente Moreno dice que va a consultar al Ecuador tantas veces cuantas él considere. Hay que aprender a gobernar. Y para gobernar no hay cómo gobernar plebiscitariamente nunca. Hay que aprender a preguntar lo justo. Hay que aprender a, a preguntar y lo también necesario. también asumir las responsabilidades. Y, evidente, entonces, eh, la, la responsabilidad, y los riesgos de la... De un mandato. El mandatario es un sujeto que decodifica el mandato popular. Uh -huh. Si todos pudiéramos estar todo el día en todas las decisiones de cuánto papel higiénico que poner en el Palacio, probablemente tendríamos asambleas permanentes para eso. Pero no se, no se trata de eso. La, 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 en política lo que hay que hacer, y en democracia fundamentalmente, el acto representativo es aquel sujeto... Que, Está delegado que tiene que decodificar aquello que el mandante le dice. Y decodificar significa darle forma de política pública precisa. Pero para es eso no necesita entonces primero depurar su relación. Él es el presidente además del movimiento Alianza País, además del presidente de la República. Yo creo que ese es un accidente. Alianza País ya casi no existe. Lo que existe ya. es una relación de un conjunto de legisladores que están allí, que son un paquete de... Evidentemente, ese sí es un poder fáctico. Un poder de hecho que está ya instalado en el uh -huh. Congreso, ¿no es cierto? Eh, en términos de convocatoria electoral, yo creo que hay, todavía hay que ver qué es lo que les quedó. Eh, y en términos de estructura orgánica, se ve claramente a través de estas multitudinarias manifestaciones que acompañan al vicepresidente de 20 o 30 personas, demuestra que no tienen capacidad de penetración en la sociedad. Entonces, yo creo que el tema de qué es Alianza País, yo creo que es un tema importante, pero lo fundamental este rato está en que descubramos hacia dónde se enrumba esta correlación que se está formando y qué es lo que nos muestra la que consulta. La consulta nos está mostrando algunas cosas que yo creo que vale la pena que las, que las miremos. Está mostrando un problema, está mostrando los límites y los alcances de un proyecto económico. Uno, si uno no si uno lee la consulta con clave económica, uno termina de mirar hasta dónde quiere llegar el presidente. Y está claro que está apuntando los pilares de su gestión económica. La consulta, por otro lado, nos está poniendo dos pilares de gestión de gobernabilidad en relación a sus antagonistas inmediatos. Uh -huh. Y nos está diciendo probablemente hay algún cambio en reforma política por acá. Y nos está diciendo también un tipo de relación con los empresarios. Si quieres empezamos a analizar esto. Sí. Que me parece... en, la, en la segunda ronda me parece que va a ser importante porque, eh, claro, yo siento que ha priorizado la parte política, pero esta económica que... Eh, Luis Verde Soto, si la descubre vale la pena, pero para terminar en esta, en esta primera ronda la parte política, yo diría eh, el expresidente Correa dice que aquí hay una jorga ¿no es cierto? la, la argolla ha dicho él eh, que le rodea al presidente Moreno y yo digo y, y no son el mismo grupo, ¿no? que, que había varias argollas eh, eh, en el este ¿cómo desciframos y tomando en cuenta lo que dice Luis eh, tenemos que salir de esta disputa de los dos y pasar, qué sé yo, al nuevo planteamiento, que no es necesariamente una borra va de nuevo o cambiemos de página, ¿no? Eh, Francisco, gracias por la pregunta. O sea, yo no sé si, si interpreto bien lo que dice Luis, pero yo no sé hasta qué punto se podría tomar, eh, digamos, en cuenta el hecho de que el país debería como extraerse de este debate político. 
Yo diría incluso más bien que habría que profundizar en ¿Sí? ese debate político. Un poco tomando las palabras también de Lenny Moreno para llevarle en otros aspectos, profundizar, digamos, el bisturí para ir al fondo de la corrupción y de un sistema antidemocrático, un sistema que se fue encima de los derechos, de una serie uh -huh. de elementos que tampoco podemos olvidar en estos 10 años, ¿no? Eh, y creo que en ese sentido el ejercicio político, del poder político, pasa por situaciones de ese tipo. Es decir, poder evidenciar qué es lo que, se, lo que pasó antes y creo que no hay que pasar la página sin dejar claro uh -huh. qué pasó en términos, por ejemplo, de abuso de poder, de las libertades, una serie de leyes y de cosas que se, apro ah, se aprobaron estos 10 años para que lleguemos a donde estamos. Yo no creo que en estos 10 años de lo que ellos llaman década ganada, que creo que uh -huh. es década ganada para un grupo que se embolsicó mucha plata del país, la década ganada de un grupo de gente. Eh, yo no sé si hasta qué punto, digamos, estos temas de la década ganada y demás, se tienen que pasar así nomás, eh, uh -huh. porque sí, creo que se tiene que evidenciar claramente responsables y se tiene que ir hasta las últimas consecuencias, no solamente en el caso de Brecht, hay otros casos de corrupción, se habla de que el tema de Brecht es simplemente la punta del iceberg, es un aspecto, pero ¿qué pasó en los otros, por ejemplo, manejos del mismo señor Glass en los sectores estratégicos, uh -huh. cuando ya estuvo a cargo, por ejemplo, del Fondo de Solidaridad, cuando estuvo a cargo cuando de las, se inicia de las, el gobierno. Cuando se inicia él, uh -huh. ¿Qué pasó? Miren, entonces, eh, creo que esos temas tienen que quedar bien, bien, bien claros. Para Sebastián Mantilla, sí, el, es, la propuesta de la consulta es una salida también para no pasar la página, pero sí, eh, digamos, que cumplan la insti las instituciones, la fiscalización, que la justicia eh, intervenga y cumpla, pero están ahí, ¿no? Son los mismos. Sí, 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 Francisco. Eh... Mire, en el caso de la consulta, uh -huh. creo que no solamente se da para interpretaciones muy explícitas, yeah. sino hay una serie de elementos implícitos políticos que creo que ni siquiera la misma bancada correísta aliada de Rafael Correa ha podido entender o descifrar todavía cuál es la consecuencia y el efecto político de la consulta popular. Y el hecho de, por ejemplo, de que se haya colocado ahí el tema de, la, de, la, de quitar la reacción indefinida, tiene implicaciones como el hecho de que posiblemente... Rafael Correa ya no va a poder ser nunca más presidente de la República. Y si ya no tenemos un candidato presidente o la posibilidad de que Correa vuelva en el año 21, me pregunto yo, ¿qué van a hacer la bancada correísta uh -huh. si ya no tienen a su líder? Si toditos esos que son 40 o los que sean, ni uh -huh. siquiera hacen uno, toditos esos ni siquiera hacen uno, ni siquiera un Rafael Correa, ¿cómo van a seguir vivos en, el, en la arena política? ¿Cuál va a ser su futuro político para el año 2021? Sí, ahí con lo que dice Luis sobre que Alianza País ya no existe, que, que hay un poder fáctico de los residuos que llegaron a través del expresidente Correa? Yo creo que Alianza País todavía existe y no se sí. puede, digamos, mencionar y decir eh, tal vez de que Alianza País ya no es una fuerza política. Tiene una representación política en el Congreso, tiene una representación política a nivel de gobiernos locales. Eh, e igualmente eh, sigue teniendo apoyo en amplios sectores todavía de la sociedad. Pero claro, lo que sí hay que determinar y lo que sí hay que decir eh, claramente es de que es un proyecto político en decadencia. Y es un yeah. proyecto político en decadencia no solo por los aspectos de corrupción, sino todo lo que ha pasado y lo que ha llevado a que el país esté ahora en términos, digamos, institucionales. No hay Estado de Derecho, no hay independencia de los poderes del Estado, no hay democracia, no hay garantía de una serie de cosas. Pero lo que sí llama un poco la atención, y un poco esa es la inquietud que siempre sí. yo me pregunto, si se habla un poco de cambio, y Correa habla de traidores, de Correa habla de la gente que, que está ahora con Moreno, es también la misma gente que estuvo con él. Entonces, por ejemplo, el caso de la actual ahora vicepresidenta, es, digamos, una... Una, un, una de las más radicales Es una de las más ¿no? radicales correístas, no leninistas, sino correístas. Entonces uno dice, a la final, ¿qué está pasando? ¿O es que Lenin Moreno quiere hacer un cambio o es que nos quiere un poco engañar, eh, diciendo que si vamos a la consulta, que vamos a cambiar, que etcétera? Entonces, el tema de fondo con la consulta no es solamente un poco descorreizar al país, es decir quitar a los jueces que eran correístas uh -huh. y ponerles a los que ahora van a ser leninistas, quitarle sí. al contralor, al procurador, al fiscal, no que antes eran correístas y ahora le ponemos a los que son aliados de Lenin. No, el tema tiene que ir más allá. El gran desafío de Lenin Moreno es reinstitucionalizar el país, volver a darle una forma de democracia. Y ahí sí coincido tal vez en Luis, en no centrarse o quedarse en los temas tampoco muy coyunturales, uh -huh 
que tampoco hay que, hay que dejarles de lado, pero pensar siempre un poco en el horizonte de país, en el horizonte de futuro, sí, en el horizonte de, de cómo podemos recuperar esa democracia. Es decir, que todas las acciones no tengan solo dedicatoria, porque si uno ve, eh, eh, Francisco, los temas de las preguntas de la, ¿sí? de, la, de la consulta, tiene dedicatoria porque hasta cierto punto eran temas a los que se oponía Correa, y ahora Lenin, de alguna manera, porque con Lenin Moreno es interesante que las acciones políticas que las toma son muy sutiles, pero fuertes. Recupera uh -huh. el tema de, del Yasuní, que por un lado eso fue un tema que dividió a Alianza País uh -huh. y que Correa dijo, no me importa, así es que vamos, explotamos el Yasuní. Eh, aquí se está planteando el tema de la ley de plusvalía, uno de los temas que Correa impulsó de manera muy fuerte sí. y que incluso la aprobó para decir, vean quién se impone, vean quién tiene claro. el poder, vean quién tiene la fuerza. El Papa frenó un poco eso, pero después lo impuso. E incluso el tema de la reelección yeah. infinita, que tiene también ahí un contenido político realmente muy fuerte uh -huh. y que hay Va, en ese sentido que valorar. A, a volver. Uh, Milton uh, Luna, y ya, ya el catedrático de eso... ¿Les importa a veces así lo que nos está pasando este rato a la juventud en la universidad? ¿Están pendientes de esto? ¿O a veces uno, uno dice, estos 10 años amortiguaron todo y parecería que no pasa nada y que en realidad ya estamos retomando una senda? O como dice Luis, es lento el, el caminar y no necesitamos correr, pero que hay que ir caminando, ¿no? Uno de los impactos más agudos, más graves del correato fue precisamente la fractura y la eh, inmovilidad de, de la sociedad y su apolitización. Yeah. Es decir, eh, una serie de medidas que se tomaron eh, generaron finalmente esto, eh, anomia, inmovilidad, eh, incluso desapego total de la gente frente a los temas públicos. O sea, de hecho, la criminalización de la, de la propuesta incidió uh -huh. en eso. Pero también otro tipo de, de, de acciones, ¿no? Y esto de haber sembrado en la sociedad miedo a la participación. Eh, yo creo que eso va a sanar con el tiempo, pero es un tema que sí se Aquí metió en lo más eh, eh, sustantivo del accionar de la sociedad. Yeah. Una sociedad que no solamente fue inmovilizada, sino que fue eh, acentuada o se sacó de su interior lo más perverso en términos de cultura de eh, estas líneas de tipo de corte colonial. Es decir, una sociedad que se rehabilitó el patriarcalismo, que se rehabilitó la, la mirada machista, uh -huh. una sociedad que, y, y, hay, y hay datos, ¿no? que se volvió más violenta. Si tú, teníamos un líder que se desgañitaba, por supuesto, todos los sábados, no es que quedaba solo en los sábados ni en la gente a la cual él llegaba, sino que se transmitía una cantidad de símbolos y se eh, señalaba al conjunto de la población. Una especie de comportamiento o, o, que, de seguir. O se validaba en el conjunto de la población que el eh, crear... Eh, divisiones, el, el generar que la agresión, eh, la agresión es, es era absolutamente normal. natural, o sea, se naturalizó la violencia simbólica uh -huh. y real de la gente. Entonces, todo, todas esas condiciones, miedo, violencia, en fin, eh, están dentro de, la, dentro de la sociedad y obviamente en la juventud fue más grave aún, al menos en un segmento que al no tener acceso a la universidad, al ser... Eh, a través de esas pruebas que se realizaron, las pruebas N, que condujeron a levantar una cosa que no se ha discutido muy profundamente, a eh, acentuar el sentimiento de culpa, porque lo que le dijo el Estado a cientos de miles de chicos, les dijo, ustedes son tontos, no sirven, no pueden hacer otra cosa. Y aquí hay otros chicos que son los del ARDEL, sí. los grupos de alto rendimiento que les premiamos, pero el grueso, la mayoría... Eh, son tontos y por eso les vamos a excluir. Pero les dijo tontos y todo el mundo se creyó. Se creyó lamentablemente la familia ecuatoriana, sus familias. Entonces fue un acento que se puso desde el Estado y desde la propia sociedad. Y los chicos vivieron eso. Entonces, aparte de no tener empleo, aparte de no tener estudios, se les restó las capacidades de respuesta. Entonces ahí tenemos uh, eh, cientos de miles de chicos que no han participado y no siguen participando en, en actividad política. Y esto hay que superar. Por eso es que es tan importante que en la medida en que se estén abriendo este momento espacios 
mal o bien uh -huh. dentro de, de la política, sean pro, aprovechados a fondo precisamente para reactivar a la sociedad. O sea, que ahí también viene un trabajo Entonces, de los partidos y los movimientos, pero absolutamente. De Entonces, los sindicatos, claro, de las asociaciones. Debemos, yo creo que sí ha sucedido en estos meses yeah. eh, con digamos, una suerte de recomposición, uh -huh. de que se pase de la iniciativa eh, que era cotidiana en, en los días del correato, iniciativa política en las más altas alturas de la política, que paulatinamente, y ese debería ser el esfuerzo, pase a la sociedad, pase uh -huh. a los partidos, pase a otros ámbitos, ¿verdad? porque de esa manera eh, establecemos a través de la política esta rehabilitación de la sociedad civil que es absolutamente importante en los procesos que van a venir. Entonces, no solo es un tema de la modificación y el cambio institucional, ¿sí? Es decir, sí, por supuesto, a través de la consulta base, sí, claro. eh, tenemos que ir hacia eso, pero en simultáneo debemos aprovechar el proceso de consulta que se viene para a través del debate, la discusión independiente, ¿sí? Sí. desde la sociedad civil, fortalecer las capacidades de la sociedad civil, su capacidad de de raciocinio, de conocimiento y sobre todo de movilización. Hay que recuperar la movilización. A mí me parece que eso es absolutamente sí, crucial. Y, el, y recuperar la política, dice, ¿no? Sí, cuando uno dice movilización no es que hay que protestar. Hay que protestar. Pro también, también, también hay que protestar, hay que protestar obvio, pero, pero también hay que leer, hay que investigar, uh -huh. hay que hay aprender que a discernir, hay que, hay que llenar de debates, por ejemplo, uh -huh. a, a las universidades, uh -huh. que este tipo de espacios en las radios sea no solo en una, en 40, en 100, en todo yeah. el país. Entonces me parece que, y además, eh, eh, yo creo que solo y a través de esta, de, de, de esta, de esta apertura que debe ser tomada uh -huh. por la sociedad civil en los próximos meses, efectivamente podremos eh, repolitizar a la sociedad, claro, que sí, me sí. parece lo más importante. En, en el mejor sentido de la palabra, que claro. es el sentido de tomar conciencia, tomar posiciones y efectivamente intentar comprometernos, y esto hablo en plural, con los factores importantes de la realidad. Y decirle, vea, ratito, claro. eh, señor Moreno, señor Correa, eh, no nos importan sus debates, como decía claro. Luis. Sí, aquí hay otros temas. Por eso es lo que yo señalaba en un inicio, que no podemos olvidarnos. Culpados los unos a los otros, no. Asuman responsabilidad. Asuman responsabilidad. Y yeah. sobre todo levantemos eh, eh, esta línea de democratización, pero efectivamente, des, de, de, digamos, democratizando desde abajo. Pero esto no es un tema de, del Estado. Vea sí, usted, y nos dejó sembrado un chip. Yeah. Y esto no solo le pasó, eh, Correa, ¿no? no solo le pasó a la sociedad, le pasó a los propios funcionarios estatales. Tanto estuvieron los ministros acostumbrados a recibir órdenes que hasta hoy muchos de ellos, que son parte del correato, no entienden que varió la situación que ellos y, que, tienen y que, que deben tener ser iniciativa, ministros. ser ministros, pues. <risa> Por supuesto, claro. solo algunos entendieron. Entonces, esa actitud pasiva que está en el ámbito de la política, que estén los funcionarios, estén en Alianza País, en, en la mayoría de sus, entre comillas, cuadros, obviamente está en la sociedad también. Y ese chip tenemos que cambiar. Luis, entonces, ¿cómo leemos ahora sí ya la, la, la consulta y dónde encuentra tú el tema del marco económico que esta consulta nos puede dar? Porque esa lectura sí me resulta, yo diría, la más novedosa, pues, ¿no? La, la propuesta de Luis Verde Soto. O sea, no, si sí hay un marco económico que la mayoría de gente decía, oigan, todavía esa parte no ha sido discutida. Vamos, Francisco, yo creo que antes de, de entrar a esto, eh, debo deslindarme de mi vecino. Yeah. Eh, eh, mi vecino, cuando fue mi alumno, sabía que yo no, eh, no, no soy un ingenuo para pensar que estoy olvidando el autoritarismo, que estoy olvidando la corrupción a cambio de eh, intentar ver el conjunto. Yeah. Eh, no, no Sebastián, uh -huh. no, no, en ningún caso, eh, ni puedes acusarme de eso, ni puedes... Eh, bueno, de ingenuo eh, no, pero como que sí, yo también, perdón la interrupción, yo también sentí, dije, eh, eh, en los 10 años Luis ha sido firme y todo eso, entonces el espíritu a lo mejor es este, démonos una oportunidad. ¿Se puede el espíritu no es muy sencillo, en, en, en análisis político hay dos formas de entrar yeah. en análisis político. El uno es el ingenuo de mirar la pelea de la esquina del barrio. Ya, no es y el otro es mirar el conjunto. Ya. Eh, cuando uno mira solamente la, el partido de fútbol donde está la pelota, no llega a entender lo que pasa en la cancha. Uno tiene que entender lo que pasa en la cancha. 
y claro, incorporar para poder entender bien cómo se va a producir un desenlace a partir de dónde está la pelota de fútbol, tienes que mirar el conjunto. Y eso es el, el tema. Si uno se dedica solamente a mirar la polémica Moreno-Correa y creer que entre la, en, en el debate de la envidia está el tema del de problema central del sistema de conflictos del Ecuador, evidentemente se queda en envidia, envidiándoles a los envidiosos. Cuando el problema central es construir eh, cómo se mueve el conjunto de actores para poder entender justamente aquello que está, que está mostrándonos como Pero Luis, estos 10 años nos han metido la envidia, como diría Milton, en un chip. No, lo, Entonces, que, lo que yo estoy diciendo, es Francisco, es de que para poder entender yeah. temas tan cruciales y tan nudos, tan importantes, como he escrito varias veces, por cierto, eh, eh, como la corrupción, como el autoritarismo, como las tenemos que ir viendo qué es lo que anuda la corrupción y el autoritarismo. Yeah. Si solamente me dedico a mirar la polémica sobre dónde la envidia eh, va, lo que pasó ayer en la, en la entrevista que hizo en CNN Correa, lo que obviamente no vas a entender el conjunto y la, y la profundidad de un sistema de un Estado mafioso. A través de lo que tienes tú es simplemente la polémica entre Correa y, y, Moreno. y Moreno. Lo que hay que entender es que hay Estado mafioso, se estructura atrás y que instituciones están ahí para poder entender el conjunto. Uh -huh. Si no entiendes ese conjunto, no vas a poder salir de, esta, eh, de este estacionario, marchar uh -huh. en el mismo sitio que saber cuándo llegó la Revolución Ciudadana y si acaso la, el prof, la profundidad más honda de la significación de los grandes legisladores de la, de la Asamblea de Montecristi nos dejan lista la ruta histórica de donde hay un gran pacto. No, la, pero las cosas en su lugar, ¿no es cierto? Y entre ellas hay que poner en su lugar alguna expresión eh, de que pensar de que la constitución de Montecristi es un gran proyecto de desarrollo del Ecuador. Claro. Un aparato institucional es un proyecto de desarrollo. Pero el propio cosa. presidente te habla de recuperar el espíritu de Montecristi y tienes una vicepresidenta encargada que dice que hay que radicalizar ese espíritu que viene a defender lo logrado por la revolución. Entonces, ¿a, los, a quién están dispuestos a seguir esa carrera de, de las expresiones grandes y mínimas de, de eso, que es una ruta equivocada uh -huh. de entender cómo está el partido de fútbol? Que lo sigan haciendo, yo no voy a meterme en eso. Yeah. Vamos, y vamos, a, vamos a trabajar sobre el tema de que yo creo que está en términos de la consulta, yeah. ¿no es cierto? Y yo creo que hay varias emisión de varios mensajes económicos claros, que son pilares de gestión económica que están en la consulta. Yeah. Tú tienes, eh, primero, ¿no es cierto? Eh, hay cosas claras de, yo diría, una especie de eh, ecologismo de superficie que se abre más o menos pero que se profundiza como extractivismo en pequeñas circunstancias. En términos tecnológicos a veces me interesa si son 300 o 250, la super... es simplemente que la tecnología extractivista te la permite. ¿Qué te permite decir eso? Te están diciendo que necesitamos del petróleo, no del okay. IASUNI, sino del ITT, cuidado, ahí hay una diferencia importante que hay que ir manejando, claro. eh, necesitamos para eventualmente manejar la, la, la refinería del Pacífico si logra están diciendo, señores, un pilar de gestión de desarrollo a mediano plazo es de que en términos populares quede ratificado este, este como el pilar. El pilar es decir, extraer petróleo para poder poner en funcionamiento la, la refinería de, de, del Pacífico. Esto no quiere decir que usted de acuerdo o en contra, simplemente estoy diciendo hay que, hay que leer ¿Cómo más... leemos las preguntas y en esta parte que intenta, qué sé yo, eh, ayudar a... O, o quedar bien con los ya sonidos, sobre todo. Es decir, no leer la superficie, leer yeah. el fondo, no leer dónde está uh -huh. la pelota, leer el conjunto, yeah. ¿no es cierto? Creo que hay un primer mensaje clarísimo eh, diciendo aquí hay un pilar, un pilar que, que requiere legitimidad ahí. popular, requiere legitimarse popularmente, ¿no es cierto? Un segundo nos dicen, nos repiten la Constitución y la ley a través de eh, qué va a pasar con la minería metálica. Uh -huh. Que haya minería metálica en las ciudades, todos estamos muy importantes con lo que pasó en Saruma, pero no es el problema central. Eh, lo que dice la Constitución y la ley respecto a las áreas protegidas y la minería metálica también está claro. Lo que nos están diciendo atrás de eso es de que habrá minería metálica fuera de eso. Es decir, están diciendo que un segundo pilar de desarrollo consistirá en la explotación de minería metálica uh -huh. que está calado. Legitima usted esto no, y está claro, y a nivel popular uh -huh. todos vamos a decir efectivamente, porque creo que hay que decirlo, hay que decirlo claramente, esto no, pero evidentemente lo que queda atrás es aquello que no está siendo consultado y que está siendo, de hecho, por diferencia, ratificado. Un segundo uh -huh. elemento. Un ¿Ya? tercer elemento que está pasando es el de esta relación, eh, ¿no es cierto?, en una consulta que ve lo que no se consultó. En caso, cuando, cuando nos consultan respecto a la, eh, a la, al tema de, de la ley de plusvalía, lo cual me parece muy valioso eliminar ese, ese, ese conjunto de... de 
de malas lecturas de... Pero uno dice, de, ¿por qué no mandó un proyecto? Entonces, la ley de plusvalía. La plusvalía es el eje conceptual de un sistema, ¿no es cierto?, de un sistema en Ricardo y en Marx. Y va a mandar una ley para terminar el eje conceptual es más o menos... Son esos juegos de, de contratapa que efectivamente lo dijo muy bien el presidente y nadie le tomó mucha... Le dijo, no, 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 Real dijo, ahí el lector de sí, contratapa. Sí. Yo creo que a veces era lector simplemente PowerPoint, pero no es cierto. Sí. No, yeah. no, no, importa, no importa de dónde, de dónde leía las cosas. Eh, ciertamente a través del tema de la ley de plusvalía, lo que está diciendo el presidente es de que el tema de construcción... El tema de eh, alre alrededor de eh, lo que podría ser eh, toda la cadena productiva alrededor de construcción es el tercer elemento en el cual va a manejarse. Tenemos ya petróleo, tenemos minería, eh, minería este, y tenemos ahora construcción. Estamos armándose, y el presidente siempre dice una que es la de, la, de, la, de, y la de turismo. Entonces ya tenemos ahí tres cosas fuertes que se dijeron, pero básicamente aquello que no se dijo es lo importante. ¿Ya? Eh, como ustedes habrán visto que no se tocó ninguno de los temas de consecución de más recursos fiscales. Atrás de esto, evidentemente hay un diálogo sobre cómo conseguir estos recursos. Se sabía que una pregunta importante que podía venir era un impuesto de patrimonio y que esta necesitaba fuerte, fuerte, fuerte el consenso popular. Se sabía que tras, una, tras la discusión que había sobre la pregunta de patrimonio venía así de patrimonio sobre personas naturales pero sobre personas jurídicas y o naturales también, es decir, alcanzaba a los sectores empresariales y además a los sectores medios o no. Y esa pregunta salió. Al salir esa pregunta, lo que nos dijo es, hay una forma de llegar a un acuerdo de nuevos recursos fiscales que no pasa por esta legitimación. Bien. Y nos dijeron ya, ahí hay un cuarto elemento que está presente. Son las cosas que hay que, concebir, que, hay que, que, hay que leer en el análisis político, porque a veces leer el, el tema de la envidia para ver si atrás de eso hay corrupción sí. o no hay corrupción. Yo no estoy en contra de que se lea la corrupción, estoy tratando de leer la profundidad del hecho político, ¿no es cierto? Hasta ahí tienes un paquete, yo diría que queda legitimado de desarrollo, casi sin que eh, lo veamos como tal. Quedó legitimado entonces que llevaría los cinco grandes pilares de la gestión de desarrollo. Y si son esos, y son trabajemos sobre esos, sepamos claros y sepamos a dónde llegaron los acuerdos. Cuando tú dices eh, hay que decirle no al este, no estás diciendo que hay que decir no a esa pregunta. A esa pregunta, consulta. no, no. Lo que hay que decir no es a la superficialidad analítica. Ah, ya, a, la, 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 la pregunta yo creo que hay que decir a todas así. Yo creo que hay, hay un sí de diversa intensidad que viene ah. de aquello que tú le dices con fortaleza a una dice con, a una dice así con vehemencia. Uh -huh. Que el señor Correa no vuelve es un sí vehemente. Uh -huh. Pero evidentemente hay sismas que tienen peros atrás, ¿no es cierto? Uh -huh. hay, y creo que en los sí con peros hay, hay dos. Hay un sí con pero que está relacionado con las preguntas uno, dos y Tres, me parece que es. La pregunta, la pregunta sobre eh, el, la, el Consejo de Participación es una pregunta sumamente compleja. Yo... Y el, a mí la pregunta no me preocupa, me preocupa más el anexo. Ah, bueno, es que evidentemente, sí, evidentemente hay que, la pregunta hay que tiene hacer ese, ese bisturí que acabas de, de hacer en las otras. Y que yo digo, no, yo no quiero un cambio de dueño del país. Y claro, pero está este sí... Atado, ¿no? o sea, el, el, tema, el tema es que el anexo viene en la pregunta. Es decir, tú no puedes, no puedes bajarte del anexo. Si pudiéramos uh -huh. bajarnos del anexo, nos hubiéramos bajado. Yeah. Si pudiéramos ponerle otro anexo, lo pondríamos. Y si pudiéramos modificar las preguntas, cosa tema que todavía hay cómo pensarla, habría que hacerlo. Ciertamente, allí lo que hay es un exceso de discrecionalidad y de desconocimiento de funcionamiento de las instituciones. Yeah. Eh, tú no puedes pensar de que eh, se entregue a una comisión de la forma que sea una comisión transitoria que evalúa todo el funcionamiento institucional del correísmo. Eso es lo que hay que ver. Eso es lo que hay que analizar. Sí. Estamos viendo de que hay, ¿no es cierto?, una, eh, una entrega a, por voluntad popular, ¿no es cierto?, sí. a una comisión formada por notables que sabemos que vienen de, 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 del, del bolsillo, del cuñar de, de, la, de la presidencia de la República, que va a evaluar. Aquello que no se preguntó, uh -huh. evaluar, por ejemplo, el funcionamiento de la justicia. No se preguntó sobre el funcionamiento de la justicia, sobre el tema central de la democracia ecuatoriana, que es el tema de la independencia de justicia, que es el tema de la sobreposición del Consejo de la Judicatura sobre la Corte Suprema de Justicia, que no se, no se preguntó sobre el tema central, el monódulo de la construcción de la, de la justicia ecuatoriana. No se preguntó sobre eso y se lo deja a una comisión a que lo evalúe. Y que además esa comisión va a evaluar aquello que ya está terminado en diciembre, que es una Corte de Suprema de Justicia, que tiene una fuerte cuestionamiento. Que están nombrando los 
que están nombrando ahora y que va a terminar Ajá. en diciembre, antes de que empiece no la consulta. Eh, no sé que se, que se va a evaluar el funcionamiento del, de la misma Corte de Justicia Constitucional. Estamos hablando de que se está poniendo en manos de un, de un conjunto de agentes, eh, de agentes se dice en ciencia política, Ajá. ¿no es cierto?, actores que eh, en su discreción van a evaluar el conjunto del aparato institucional. Por eso es que hay que reconocerlo. Yo que trato no es el momento de decir mi pregunta era mejor o la de Jovenanito era mejor. O la... No. Cuando la gente demandó que haya cese inmediato de autoridades, claro. lo que estaba que diciendo es eso. en fuerza popular, la fuerza popular, la soberanía popular, que dice basta de esto. Se termina aquí. Sebastián Mantilla, esto que nos acaba de decir, ya hay ahí una, digamos, un ejercicio de buscar otras cosas en la consulta. Yo arriesgo de que Luis diga, vean de envidia, no, yo no tengo envidia de lo que hizo el señor presidente Correa, yo diría, yo tengo y creo que es indignación con que se están ratificando todo lo que los 10 años pasamos peleando entonces eso, eso y claro, me niego a decir, oigan si está, este camino está mejor pero, ¿y lo, ¿y lo han dado? ¿o lo retrocedido, Sebastián? Sí, lo que creo, Francisco es de que a medida que vamos, van pasando los días, usted va viendo, por ejemplo, declaraciones de unos actores uh -huh. y de otros. Por ejemplo, en el caso de, de las declaraciones del presidente Correa, creo que son declaraciones que hay que tomarlas en cuenta, que hay que analizarlas y que hay que rebatirlas y contrastarlas. Uh -huh. Porque para Correa aquí es como que todo vivimos en un mundo ideal. Ahora, decía ayer, eh, no existe ahora sí de, de, de libertad de expresión en el país. Sí. Decía están nuestros funcionarios, los funcionarios que están colaborando de Alianza País, están siendo como perseguidos, amenazados por la Contraloría y demás. Él ha hablado de, de traición, de ha hablado de una serie de cosas que creo que hay que contrastarlas y que no, no, no tienen, digamos, eh, sustento eh, real, real, digamos, o no es verdad. Eh, y en ese sentido hay que contrastar y creo que en el sentido de también de, de, de no dejar pasar la, la, la coyuntura creo que igual Luis también sabe como, como académico y también como político de que eh, estas coyunturas o estos elementos que a veces pueden dar de disputa pueden ser utilizados políticamente para eh, consolidar una posición es Ajá. decir, Lenín Moreno el hecho de seguir gobernando no puede darse el lujo de, de, de no debatir con Correa. Tiene que darse el lujo de debatir bueno, cuando quiera o no quiera. Es el jefe de la oposición. Exactamente. Entonces, esos, esos elementos no deberían, digamos, llevarnos a decir, ¿sabe qué? Lenin, no le diga nada a Correa, no le tome en cuenta a Correa, eh, déjele nomás que diga lo que él quiera, porque parecería que es verdad. No, yo creo que, por eso yo insisto en lo que yo decía anteriormente, uh -huh. de que hay que atizar eh, el debate, de que hay que atizar eh, 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 la, 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 la polémica en ese sentido, pero para que quede contrastado que a la final es verdad y para que la ciudadanía tome un criterio y diga, bueno, muy bien, parecería que el criterio de Correa no es solamente el único, hay otras verdades. Y lo, creo lo que... que dice, eh, llama, eh, Luis nos está invitando y, dice, y Milton Cambio dice, pero ahí hay un chip que tenemos que por lo menos desactivarlo. Claro, pero eso va a tomar tiempo, yeah. porque son cambios, claro, por ejemplo, claro. en el aspecto educativo, yeah. y a, va a tocar, como le digo, de alguna manera igual, yeah. ahora sí pensar en una mayor participación ciudadana, como decía eh, Milton, eh, Milton. Y, y ese tema, pero también eso ya depende mucho de qué es lo que pase con la sociedad civil. Pero un poco eh, hagamos referencia a lo que decía también Luis, y yo agradezco que podamos un poco debatir, claro. eh, profesor no, estudiante claro, o lo sí. que quiera. Bueno, ahí, ahí eh, no solo debatir, sino que además eh, a veces los, Porque a los veces alumnos desafían. sobrepasan ¿no? y desafían al, desafían al, al, al profesor y dicen, oiga, oiga, ¿eh? oiga, doctor Verde Soto, pero... Esto también me enseñó y había que hacer. Sí. Y el desafío del estudiante es este, mire, que creo que Luis está cayendo en lo mismo que critica. Yeah. Y cae en lo mismo que critica en el sentido de que lee, por ejemplo, ciertas preguntas de la consulta yeah. para de un poco de ahí extraer y decir, por aquí va el tema económico. Yeah. Yo creo lo contrario. Yo creo que al igual que la consulta que hizo Correa para tomarse la justicia y, y metió ahí los gallos y las, las uh -huh. corridas de toros, aquí hay unos temas de la consulta uh -huh. que también tienen esa misma finalidad. Uh -huh. Es decir, colocar una okay. serie de preguntas que generan un cierto apoyo y que van a permitir que eventualmente todas las otras preguntas que pueden ser más delicadas uh -huh. en el aspecto político, como el cese del Consejo de Participación Ciudadana, la creación de una comisión para que revise también la actuación y eventualmente eh, eh, destituya 
primero al, al presidente del Consejo de la Judicatura, controlador fiscal, eh, 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 como es defensor del pueblo, y etcétera, y superintendentes. Creo que esos son los temas igualmente de fondo, importantes, y que creo que también a Lenny Moreno no se le puede pedir que en una consulta ponga todo. Hay ciertas cosas yeah. que se pueden consultar, hay otras cosas que tendrán que irse luego a través de proyectos de ley, yeah. habrá otras cosas que se que pueden... Ha dicho Luis que yo estoy totalmente de acuerdo, sí. asume el riesgo de gobernar. Sí, exactamente, y habrá otras cosas que también tendrán que ya no consulta, ya no proyecto de ley, uh -huh. tomarse decisiones a través de políticas públicas y acciones que haga, se hagan desde los distintos ministerios. En ese aspecto, es decir, desde el aspecto, por ejemplo, de lo que se puede hacer en el tema económico, en el tema educativo, en el tema de ambiente, ahí habría que un poco exigir uh -huh. desde la sociedad civil que los ministros o el ministro de Educación haya un cambio y hay una especie de seguimiento a la gestión del ministro de Educación y etcétera. Pero creo que el tema de pensar, por ejemplo, que el eje de lo que se viene luego es, por ejemplo, una eh, minería metálica no en las ciudades. Yo creo que el tema de la minería metálica es un tema complicado y que se debería más bien pensar en erradicar eh, ese tema. Porque decir, causa... Nos están preguntando que sí. Que, sí. O sea, el entonces, siendo de anestro es Sí, y sí entonces sí creo, que, por ejemplo, ahí, claro. creo que el tema de la minería metálica es un tema que, claro, por el tema de uh -huh. Saruma, le están poniendo ahí como un tema para que a la final sea una pregunta de relleno que sirva para uh -huh. aprobación de las otras. El tema de la ley de plusvalía, creo que es un tema importante, ¿Sí? pero mire, si usted le pregunta a Francisco, invita a los empresarios, les pregunta cuáles son las prioridades, cuáles son los temas que les preocupan, son el tema del pago del impuesto uh -huh. anticipado de la, de la renta, el, el anticipo del impuesto, de impuesto de el tema del impuesto de la serie de vistas, el tema de eventualmente bajar la carga tributaria, el de generar confianza y de generar una, digamos, un, un ambiente de respeto donde los agentes económicos puedan invertir y puedan trabajar de manera eh, tranquila. Pero pese uh -huh. a que ha habido, yo le digo, unos ciertos mensajes del presidente Lenín Moreno, uno no puede ver todavía que los actores económicos estén invirtiendo uh -huh. o estén, como le digo, eh, diciendo, bueno, somos optimistas por lo que pueda hacer Lenín Moreno. Uh -huh. Lenín Moreno todavía tiene que dar ciertos giros y creo que no se puede pensar en un manejo económico solamente en el tema de la eh, industria metálica, eh, uh -huh. pensar en la construcción, pero quitando, quitando, sí, sí pero, pero no es solamente el ¿no? tema de, de, la, de, de la industria de la construcción, es, sí es importante, o sea, hay que potenciar de nuevo las exportaciones que tenemos, ya. banano, camarón, etcétera, pensar en otros tratados de comercio para expandir los mercados, hay que pensar en desarrollar lo que de alguna manera se quedó pendiente, el tema del cambio de la matriz productiva, impulsar el tema de la industria, sí. impulsar de la pequeña y mediana industria, el mercado interno, etcétera, hay una serie de iniciativas en el aspecto económico que se pueden hacer y que no se topan en la consulta, pero que tal vez no se deben topar en la consulta, sino esperar que Lenny Moreno, luego, a través de la acción de gobierno, los vaya abordando. Eh, doctor Milton Luna, a ver, en este, en este enriquecedor diálogo, que incluso nos ha llevado a las aulas, diría. <risa> <risa> yo, yo diría, eh, estas preguntas, claro, todos, es casi, casi entonces un símbolo pero que, ya, que, claro, cada uno hace su disección y encuentra que no es solo un símbolo, uh -huh. que aquí hay un proyecto político. ¿Varía el proyecto político del presidente Moreno al anterior? Eh, la verdad es que eh, sería ingenuo pensar uh -huh. que tras el paquete de, de medidas no existe varias lógicas, probablemente y con mucha seguridad, un proyecto, el tema es precisamente uh -huh. ese, es decir, ¿Qué proyecto, ¿Qué proyecto, es? Es, ¿Qué proyecto ¿no? es? Yo creo que toca descifrar y creo que ahí habrá que conducir el debate de las uh -huh. próximas semanas. ¿no? Es muy probable que en algunas líneas sea un reforzamiento del, del proyecto previo. Es decir, el, el inicial de, 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 de... No, no. ¿No? Es decir, del, del, del proyecto que se fue aceptando ah, a través del... Por ejemplo, Correcto. el tema del, claro. del propio extractivismo. He escuchado a los amigos ecologistas decir ellos, sí, es decir, hay una idea muy, muy interesante alrededor del Yasuní, pero efectivamente que en, en la letra menuda se está planteando. Entonces, nuevamente habrá que ver la, la gran pregunta, pero lo que está uh -huh. atrás de esa pregunta. Entonces, ¿hasta dónde van? Eh, efectivamente Luis, lo que no han preguntado. Exactamente. ¿Hacia ¿no? dónde va esto? Entonces, me parece que este, esto es muy importante, pero la idea yo creo que aportando, ¿no? O sea, y tenemos que ver eh, eh, la cancha, tenemos que ver los jugadores, y tenemos que, pero tenemos que ver las relaciones y sobre todo cómo nos integramos al juego. Yeah. Y, 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 lejos de esta línea de analistas, ¿no? uh -huh. de, 
Y yo diría cómo desde la sociedad civil, que es un tercero o cuarto en discordia dentro del juego, en medio de esta situación donde efectivamente, como señala Sebastián, los giros que vaya dando el presidente, porque va a ir dando giros, deben provenir de una suerte de correlación de fuerzas donde muchos actores que no son los que solamente aparecen con sus rostros, uh -huh. sino hay otros elementos claves de la economía y de la política que están haciendo funcionar los hilos. Dentro de eso me parece importante establecer la postura que desde sectores independientes y de la sociedad civil vamos a incidir para que esos giros del presidente de la República vayan más bien a acentuar la construcción o la rehabilitación de las relaciones democráticas en el país, por una parte, y por otra parte, para ir desmontando determinados rasgos del modelo correísta eh, económico, social y político que se sentó en los últimos años. Que sin duda, sin duda, sería ingenuo pensar que varias de, 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 de las letras finas, de las letras pequeñas que están en la consulta, apuntarían a ese reforzamiento. Pero de hecho, reitero, Tampoco es ponerse en la línea contraria y decir, bueno, yeah, ya no. que hay esta situación, entonces todos no, porque ahí estaríamos haciendo un flaco favor, uh -huh. digamos, un favor al, al, al correato, sí, sí, claro. que es el que quiere efectivamente sacar partido para rehabilitar el, 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 uh -huh. su, su sí, modelo incluso, y el posicionamiento claro. del, del expresidente. ¿no? no, yo creo que hay que introducirse en el debate, eh, habrá que apuntalar de alguna manera esto del sí, pero... Eh, de hecho, habrá que extraer de esta experiencia las posturas <coughs> independientes necesarias eh, para que ya en la práctica de la política, en la construcción de la política contingente de lo que se va a ir aplicando día a día, eh, impulsemos los cambios que la sociedad eh, democrática del país está demandando y que muchas veces tampoco es que tiene las fórmulas ni los cómo todavía construidos en diferentes ámbitos, porque lo que ha sucedido también, la parte de, 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 de la desmovilización, es que hemos perdido ideas, hemos perdido capacidad o sea, de propuesta. Una nueva desde, de, política desde la de sociedad ideas civil. tiene que venir de día y, 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 a ser, ¿no? Y, claro, y, y desde los sectores sociales y también desde los partidos políticos que quieren, partidos políticos democráticos que tienen que reconfigurarse, esto es vital. Es decir, y en ese sentido es un juego que hay que hacer entre el largo, el corto y el cortísimo plazo, porque si no esto no va. Inmediatos. O sea, de hecho que hay que meterse en la coyuntura, pero que no hay, no hay, no hay cómo perder de vista el bosque, yeah. o sea, lo estratégico hacia dónde ve esta situación. Entonces a mí me parece que esos son los retos a los que estamos yeah. enfrentados para no perdernos en, en, en las ramas. ¿no? Yo quiero agradecerles, pero además comprometerles, porque eh, aquí queda pendiente algo, algunas cosas. Eh, que creo yo van a ayudar a la ciudadanía a reflexionar y a consolidar esto, esta puerta, poner el pie, a poner el hombro, pero abrir la puerta, ¿no es cierto? Y que los abrir giros de Correa vayan, claro. perdón, giros de, 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 Moreno. de Moreno vayan uh -huh. a donde tienen que ir, hacia uh -huh. el soberano, ¿no? Hacia el soberano, o sea, podría volver a consultarnos, pero que no sea lo mismo, diríamos, Luis. Yo creo eh, que, si me permites sí, dos segundos, y yo creo que para cerrar este, este tema... Lo central en términos metodológicos, en coyunturas confusas, es ordenar, yeah. no confundirse, no absolutizar. Lo fundamental es eh, entender de que si tenemos algo que nos impacta la retina como la corrupción, tiene que estar allí, tenemos que analizar el tema de la corrupción, tenemos que ver que está como una, la, los tramos y los Pero tiempos además de exigir salir. respuestas también. Evidentemente, sí. evidentemente. Eh, y si tenemos un tema de modelo económico, tenemos que discutirlo. Y luego tenemos que ensamblar todo eso. Lo fundamental es no perder la visión eh, de corto plazo y de mediano plazo. Y me preguntan a mí eh, cómo va a proceder frente a la consulta. Yo tengo absolutamente claro, ¿Sí? no tengo necesidad de, de ocultarlo. Sí, yo creo que, yo creo que eh, tendré lo que llamaríamos unos sí de diversa intensidad <risa> en cada una de las preguntas. Sí de diversa intensidad, lo cual no quiere decir que me he olvidado de la corrupción, no quiere decir que no, me he no, olvidado además, de... Además te vamos a recordar. No, bueno, es decir, es decir yo, ¿sabes quién sí. tiene una ventaja enorme en esto? Es normalmente escribo lo que pienso. Sí, sí, Entonces, sí. eso queda hasta cuando hasta cuando no se deshaga el papel. Ahora ya no se deshacen los medios virtuales, queda allí. Entonces, eh, Está eso ahí. basta. <risa>
Sebastián, solamente eh, una sí cosita no muy corta. Este, sí, sí, yo creo que sí, no? yo creo que sí, sí yo creo ya. que en gran medida, eh, buena parte sí. Habrá cosas que igualmente Belén y Moreno tendrá que luego tomar en cuenta, no, como no, un aspecto sí, que incluso no. Francisco te pido que en un rato eso se le dé más espacio. Ya. O sea, no solamente hay que quedarse con la declaración de Belén y Moreno que dice no es tan mala la ley de comunicación. Eh. Hay que eh, regresarle a la pelota y decirle, mire, señor presidente Belén y Moreno. Es un nuevo gobierno, un nuevo estilo, agradecemos, usted es más democrático, pero nosotros como no. medios de comunicación o nosotros como académicos o nosotros como sociedad civil sobre el tema de las libertades uh -huh. o la libertad de opinión pensamos de esto. Así es que por favor repiense claro. o rectifique porque pensamos que uh -huh. esta ley de comunicación sí es mala en estos aspectos y usted tiene que cambiar también su por opinión al respecto. armonice con los convenios internacionales de los que... Claro, no quedarnos claro. simplemente ya con, eh, con el discurso, la palabra de Lenny Moreno, que regrese la palabra igual a la sociedad civil. Y desde la sociedad civil también cuestionemos a Lenny Moreno positivamente para que rectifique lo que tenga que rectificar. Sí o, o no sería Milton. No, no, o hay, no. hay con sí, sí, como dice Luis, hay con intensidades, pero va a ser sí. <risa> eh, y, y claro, decirle al señor presidente, vea, este es un cheque, pero no es en blanco. Yo creo que ese es el ¿Sí? mensaje principal. Yeah. decir, vea lo que usted ha estado haciendo y sigue haciendo hasta este momento, al menos está bien abierto las puertas. Eh, efectivamente, pero no es cheque en blanco y aquí están algunas de las líneas que usted uh -huh. necesariamente tiene que seguir también para construir lo que usted proclama, es decir, un régimen más abierto, claro. más democrático, más plural, eh, en fin, y sobre todo eh, poner los acentos en lo que hasta hoy no se ha puesto uh -huh. ningún acento, ¿no? Yo quiero agradecer al señor doctor Luis Verde Soto, al doctor Milton Luna y al doctor Sebastián Mantilla Vaca, con quienes hemos conversado sobre el camino a seguir ya. Enseguida volvemos, están ya en nuestros estudios el señor doctor Ricardo Reyes, el señor doctor Ramiro Román y María Paula Romo, no sé si ya llegó, está, está llegando. Pero enseguida volvemos luego de este corte. Si no pudo escuchar algún programa de esta semana, mírelo en nuestra aplicación.